votre nom et prénom. C'est à l'opposé à tous les pays. Je sais pas si c'est d'abord prénom, ou après le nom, ou inverse. Ou... Enfin, c'est inverse ici, de toute façon. Euh... Ouais, il y a beaucoup de choses aussi. Euh... Moi, je dis, il faut apprendre des choses, des gens. Peu importe qu'ils sont mal ou bien. Il faut pas les juger, il faut sauf apprendre seulement. Voilà. Merci, Cyrus. Bravo, Cyrus. Merci, merci, merci je t'embrasse. Bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, euh, mes chers amis, qu'est-ce que je vous ai dit au sujet du président Trump Écoutez, je vais diffuser une minute un document très important, très intéressant. Ce document est très important. Même si vous pouvez enregistrer, enregistrer. C'est seulement une minute. Une minute, Trump, il part, et ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Trump, Donald Trump, président des États-Unis, il est très jeune dans cette vidéo, il est très jeune, peut-être 20, 25 ans avant, il part, et l'ambition qu'il a pour devenir président des États-Unis, et il dit, nous, pourquoi nous facilitons la vente de pétrole des Arabes dans le monde et oh le plus pauvre de ces gens-là à Koweït par exemple il vit comme un roi et nous pourquoi nous ne taxons pas au moins 25% nous devons prendre au moins 25% alors il n'a pas quand il est président maintenant ici et maintenant il ne peut pas taxer 25% mais il faut tirer cette 25% de n'importe quelle façon. Voilà, c'est de cette façon-là que voilà, voilà, c'est l'Iran, il est votre ennemi, payez-moi, je vais attaquer l'Iran. Les armements, euh, Yémen, je veux le faire sortir, parce que vous savez, l'Iran, il est en train de sortir de Yémen, hein, la routine, ils ont des problèmes. Non, 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 non. Après, de l'autre côté, je veux casser l'accord avec l'Iran, l'Iran, il va être patati, il va être patata, oh là là, il a là, oh là là. Et les milliards qui hantent. Il a fait, il a bloqué plusieurs milliards de dollars des Iraniens depuis qu'il est là. Il n'a pas payé plusieurs milliards de dollars qu'il devait payer aux Iraniens selon l'accord avec Obama. Déjà, il a gagné environ 50, 60, ou, pardon, 500, 700 milliards de dollars. De l'autre côté, il a pris des Saoudiens que vous savez, et des autres, plus de 450 milliards de dollars. Euh, voilà, le taxe, il a pris le taxe. Écoutez ça, écoutez ce message, c'est très important. I probably wouldn't, but I do get tired of seeing what's happening with this country, how we're, how we're really making other people live like kings, and we're not. You've said, though, that if you did run for president, you believe you'd win. Well, I don't know. I think I'd win. I tell you what, I wouldn't go in to lose. I've never gone in to lose in my life. <laughs> and, and if I did decide to do it, I think I'd be inclined. I, w I would say that I would have a hell of a chance of winning, because I think people are tired of seeing the United States ripped off. And I can't promise you everything, but I can tell you one thing. This country would make one hell of a lot of money from those people that for 25 years have taken advantage. It wouldn't be the way it's been. Believe me. Voilà, ça, il a dit, il a parlé, il a déjà environ 25 ans, même peut-être 30 ans. Mais maintenant, il est président des États-Unis. Il devra faire payer les Arabes. Il doit faire payer les pays de pétrodollars, il doit piquer leur argent, et le pique. Et de l'autre côté, tous sont de camp, en pouvoir, à droite ou à gauche. Ah, et voilà, il dit, j'ai frappé, je veux frapper, patati, oh, oh, mais il n'a pas frappé, mais il a pris l'argent. N'est-ce pas, mes amis Ce document d'une minute que David Abbassi vous a diffusé ce soir, écoutez-le 50 fois. C'est l'histoire d'humanité. L'histoire de complot, vous voulez dire Voilà, c'est le modèle. Il y a déjà 30 ans, il a programmé sa vie. Monsieur Donald Trump, il est président. Il prend le taxe qu'il a dit au pays exportateur de pétrole. Mes chers amis, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Permettez-moi de vous embrasser. J'étais ravi d'être avec vous encore une fois. Et je vous dis à très bientôt.
Restez sur l'antenne de la radio, les émissions ça continue.